大家好，我是杨洋姐姐。上次的湖景别墅啊，足够震撼，但是我知道你还喜欢小竹幽林的浪漫。巧了，青龙湖的另一畔，红叶绿水，园林美景，面积呢五百八十平，只要三千五百万的中式园林别墅，想不想要？弹幕刷起来！小区植被景观很不一样，红黄绿的渐变植被像是打翻了大自然的调色盘，泉涌而出的溪水把静态的画面调整成动态的空间。溪谷纵横之间，隐藏着人们对审美的最深渴望。相比大人的闲暇步行，那整个项目呢，也给有孩子的业主啊留出了惊喜。四千平米的中央水系，花费十年才能培育出来的公园，给孩子创造了在自然中成长的环境。九转回折到了眼前这个竹林小路，加上双开门入户，回家就是生活最好的礼物。入户进来，虚实结合的景观亭，让秋色不会一眼望穿。古琴布置的游手回廊，云水玉玉，财源广进，配得琴瑟声箫。整个一层啊，还有部分空间留给了中庭园林。那远看整体建筑呢，有着徽派的异曲之妙。雨水啊，顺着四边屋顶流下，汇集天井，这种似水非常的格局效果，来自于浪漫的灯光反应。转眼就来到了近百平的景观书房。那独栋别墅的好处呢，就是抬头就有景，处处都是画。在会客区谈谈“十四五”对年轻人如何创业有什么指导；到书桌前看看全球最大的贸易协议如何影响东南亚制造业。细心的你有没有发现，这整个房子呢是王府式的回廊设计，强调动线的理趣，家族的秩序。继续回到室内，便是待客的大厅。进入大门啊，左拐便是入室的主动线，先穿过这个储物的通道。好些好物呢，收纳进黑葡萄木柜，美人美景啊，要在心中留住。转进来是近百平超大会客区，超长的面宽啊，感觉还行。就是看看这里的设计呢，合不合你的心。整体设计就比较低调，高级的香槟色系啊是视觉的主色调，把原本约二十米面宽的空间又拉伸了一个层次，可供十人小聚的超大客厅，摆上阿玛尼的最新家具，体现待客的底气，生活的大气。双动线连接的厨房是双餐区的设计，与美诺图店合并相线，让你在煮饭的同时享受了烹饪的乐趣，也不用耽误窗外的风景。九米面宽落地窗外就是三百平的私家庭院，悠然仙鹤流水瀑布，山有水则灵，水有山则秀。在这里喝茶吹风，赏赏秋景，人生快哉！咱们再上二楼瞧瞧。顺便我给你安利这个载重六百三十公斤的三菱电梯 ，UPS 救急系统，浴室不慌五房通话按钮，随时救援，让半吨老师都直呼内行。顺着楼道的灯光来到二楼，这层啊包含了五星级酒店配置的三间套房，是有点气派。正面双开的圆形屏风，这里一看就是老人房。南北通透的设计，独立配置的书房，宽敞的洗浴空间，还能摆上一些文玩字画、古董收藏。不要再说老年人是不安世事的老古董，那是他们内心深处立足于民族文化的东方情怀。两个儿童房占据东西角落。竹子的坚韧，梅花的傲骨是天然的芬芳。这些中式的寓意，成长的祝福，都包围孩子的生活。和老人孩子打会儿王者荣耀，跳个武力全开，和谐的生活啊，便不会太单调。耶、yeah! ！当然啦，给家人安排妥当，自己也要安心休养。三楼超大的主卧套房，同时涵盖了独立的衣帽间、卫生间、书房和露台，而且做到动静分区。你们猜猜这里有多大面宽？主卧对面独立书房，不用单独开窗，这里啊尽是阳光。见到主卧，墙顶的水墨画被渔火灯光照得通亮，麻织的背景打底配合金属拉丝的边框，是新中式的浪漫。清晨看向一望无际的天花板，三点五米的层高啊有点过高，但缓缓地从八百平方米的床上起来，花了几分钟走到床边，穿上我镶满钻石的金拖鞋。吃完了早餐，一百零八道菜，望向窗外三十度的阳光，紫外线照亮我刚做完的光子嫩肤。来到露台，随时和自然亲密接触
。这里除了看风景和品茶，你们脑补一下还能干点啥？又是一个双动线的步入式衣帽间，衣服越多越觉得方便，衣柜很精致，里面放的衣服也很别致，紧挨着就是超大景观的浴室泡池。现在呀，提倡身体健康，让想锻炼身体的小伙伴快跟我去楼下看看。一百四十平的地下室，没有过分封闭的空间细分，通透的采光设计，下沉式围桌。你拿三杯 w h i s 我拿雪花二锅头，台面不能怂，真就逼逼，谁会更上头？当然，凡事还要好商量，在这里举办家庭会议，商讨洋房姐姐的上市进程也无妨。时间谈完啊，咱们去隔壁宽敞休闲的健身房。好的健身房啊，就要空间足够大，才能练得起马保国老师的闪电五连鞭。穿过过道啊，就是一个二十多平的保姆套房，而且这个套房呢，也是我见过的比较人性。哎，进来啊，进来啊！老板，我不想干了，我要来应聘保姆。好了，今天这套房子我们就看完了，不知道是不是你心目中理想的家？很多粉丝留言问我，你看了这么多豪宅不累吗？今天啊，我就正式回答，不累。不仅因为这是我的事业，更是因为我坚信啊，买房对我们每个人来说都是一件大事儿，颜值、服务、品质、安全，缺一不可。像今天这套曲折的小路，把私密性做出了美感。开阔的庭院是中国人的审美趣味的象征。四世同堂的合理分布，让一家人和和睦睦。独有的山水环绕景观和错落的园林设计，尤其是在青龙湖生态区，像今天这套独栋别墅产品啊，真的是非常稀缺。每次给大家推荐好房，我都希望你能更放心的去探索生活的可能性，让努力换来的日子啊，没有遗憾。我是杨凡姐姐，选多豪宅配得上你的未来。我们下次再见。